হ্যালো বন্ধুরা টেকি টিপসে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকে আমরা দেখব এসবিআই ইউনো কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি বা এসবিআই ইউনো কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগুলো আমরা শিখে নেব খুব সহজভাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা দেরি না করে দেখে নিই এসবিআই ইউনোর সাহায্যে আমরা কি কি সুযোগ সুবিধাগুলো পেতে পারি এর জন্য আমাদের প্লে স্টোরে যেতে হবে আমি দেখুন এই প্লে স্টোর দেখা যাচ্ছে প্লে স্টোরে ক্লিক করছি ও আইও এন ওই দেখুন এসবিআই ইউনো চলে এসেছে এসবিআই ইউনোটাকে জাস্ট ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল হওয়ার পর আমরা এখানে ওপেন বলে ক্লিক করব ওপেন বাটনে ক্লিক করলাম ওপেন বাটনে ক্লিক করার পর এরকম যদি এখানে একটা ইন্টারফেস খুলবে ইন্টারফেস খোলার পর আপনাকে কতগুলো পারমিশন দিতে হবে অ্যালাউ অল দ্য টাইম করতে হবে এখানে অ্যালাউ অল দ্য টাইম করলাম এইখানে দেখুন কতগুলো অপশন আছে নিউ টু এসবিআই এক্সিস্টিং কাস্টমার আই হ্যাভ অ্যাক্টিভেশন কোড এখানে আপনাদের এক্সিস্টিং কাস্টমারে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর দেখুন এরকম একটা ইন্টারফেস খুলবে এরকম একটা ইন্টারফেস খুলবে পুরো পাতাটা এরকম দেখলে কাজ থেকে দেখালে দেখুন এরকম দেখা যাচ্ছে ইন্টারফেস খুলছে এখানে ইউজিং ইন্টারনেট ব্যাংকিং আইডি আপনি এখানে এটা খোলার জন্য তিন রকমভাবে খুলতে পারেন একটা দেখুন ইউজিং ইন্টারনেট ব্যাংকিং আইডি যদি আপনাদের ইন্টারনেট ব্যাংকিং থাকে তাহলে ইন্টারনেট ব্যাংকিং আইডি দিয়ে আপনার খুলতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড উইথ মাই এটিএম কার্ড যদি আপনার কাছে রেজিস্টার এটিএম যদি কার্ড থাকে এটিএম কার্ড দিয়েও কিন্তু আপনি খুলতে পারেন রেজিস্টার উইথ অ্যাকাউন্ট ডিটেল এছাড়া আপনি অ্যাকাউন্ট ডিটেল দিয়েও খুলতে পারেন আমার কাছে সবগুলোই আছে কিন্তু অনেকের কাছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং থাকে না অনেকের কাছে এটিএম কার্ডটা থাকে যাদের কাছে এটিএম কার্ডটা থাকে তারা কিভাবে করবে সেটা একটু দেখাচ্ছে প্রথমে রেজিস্টার্ড উইথ মাই এটিএম কার্ড করতে হবে আপনার ব্যাংকের বইটা নিতে হবে ব্যাংকের বই নিয়ে ব্যাংকের বইয়ের সিআইএফ একটা নাম্বার হয় সিআই সিআইএফ এর নাম্বারটা দিতে হবে এবং আপনার এন্টার অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবার এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে হবে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়ার পর এটাকে ওকে করতে হবে দেখুন বন্ধুরা আমি সিআইএফ নাম্বার এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং সিআইএফ নাম্বার দেওয়ার পর এখানে দেখুন ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর সাবমিট করতে হবে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে দেখুন কাস্টমার ইজ অলরেডি এনাবেল ফর ইন্টারনেট ব্যাংকিং যেহেতু আমি আগেই বলেছিলাম আমার ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফেসিলিটিটা নেওয়া আছে সেই জন্য আমার ইন্টারনেট ব্যাংকিং দিয়ে অলরেডি করা আছে সুতরাং আমি এখানে ওকে টিপে দিলাম এবার আমি ব্যাঙ্কে চলে আসি যাদের ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফেসিলিটি নেই তারা কিন্তু সাবমিট বাটনে অপশন করার সাথে সাথে কিন্তু তারা অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে পারবে এবার আমি ইউজিং ইন্টারনেট ব্যাংকিং আইডি এখানে রেজিস্টার ফর এক্সিস্টিং এসবিআই কাস্টমার্স ডু ইউ হ্যাভ এসবিআই ইন্টারনেট ব্যাংকিং আইডি আমার যেহেতু আছে আমি ইয়েস করছি ইউজার নেম লিখতে হবে আপনাকে ইউজার নেম এন্টার পাসওয়ার্ড আর রেফারেল কোড এটা অপশনাল ইউজার নেমটা আর পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর আমি এখানে সাবমিট বাটনটায় ক্লিক করব সাবমিট বাটনে ক্লিক করার পর এখানে ইউজ এম পিন করার জন্য বলছি ছয় ডিজিটের একটা এম পিন ইউজ করতে বলছে এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এগুলো আপনি আছে পরে দেখবেন পরে দেখার পর এখানে অ্যাকনলেজ করে আপনাকে নেক্সট বলে অপশানে ক্লিক করতে হবে নেক্সট অপশানটায় ক্লিক করতে হবে নেক্সট অপশানে ক্লিক করার পর এখানে একটা সিক্স ডিজিটের এম পিন সেট করতে হবে আপনার সুবিধা মতন আপনি এখানে ছটা ডিজিট নাম্বারটা দিয়ে নেবেন তাহলে বন্ধুরা আমি আমার সুবিধা মতন এম পিনটা সেট করছি আমি আমার এম পিন সেট করে নিয়েছি এবার এটাকে নেক্সট করব নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে একটা ওটিপি আসবে দেখুন আমার একটা নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে একটা ওটিপি আসবে ওটিপিটা এখানে পুট করলে পরেই আমার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেখুন চলে এসেছে ওটিপিটা চলে আসার পর আমি এখানে নেক্সট করলাম নেক্সট করার পর এখানে আরেকবার ক্লিক করতে হবে এই দেখুন কংগ্রাচুলেশানস ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি রেজিস্টার্ড এবার আমাদের কী করতে হবে এবার আমাদের লগ ইন করতে হবে এখানে এইবার দেখুন আপনি যখন লগ ইন করতে যাচ্ছেন আপনি যে এম পিনটা দিয়েছিলেন সিক্স ডিজিটের সেই সিক্স ডিজিটটা চাইছে এম পিনটা দেওয়ার পরে দেখুন এরকম একটা ইন্টারফেস খুললো এখান থেকে এবার আমরা কী কী কাজ করতে পারবো সেটা একটু দেখে নিই এখান থেকে আমরা ভিউ ব্যালেন্স দেখতে পাবো এখানে যদি আমি টাচ করি আমরা কিন্তু ভিউ ব্যালেন্সটা দেখতে পাবো দেখুন এরকম যা ব্যালেন্স আছে সেই ব্যালেন্সটা এরকমভাবে দেখাবে টাকা ডিপোজিট করতে পারি ইনভেস্ট করতে পারি লোন নিতে পারি যদি আমরা কোনো ইন্স্যুরেন্স করে থাকি সেই ইন্স্যুরেন্সগুলো পেমেন্ট করতে পারি সব করতে পারি অর্ডার করতে পারি কোনো কিছু বিভিন্ন অফার কিছু আছে সেগুলো দেখার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করতে পারি দেখুন এরকম এখানে অনেক রকম অফারগুলো আছে সেগুলো আপনার যেটা যেটা সুবিধা সেরকম আপনি করতে পারেন দেখুন ফ্ল্যাট এখানে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অফ করা আছে এখানে এখানে দুশো টাকা অফ করা আছে এখানে দেখুন জি ফাইভ কিনলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ করা আছে এরকম অনেক রকম দেখুন অফার আছে সেই অফারগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে নিতে পারি আমি ব্যাক করছি এইবার এখান থেকে অ্যাকাউন্টস চেক করে দেখি এই দেখুন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টস নাম্বারটা দেখিয়ে দিচ্ছে এবং অ্যাকাউন্টসে কত টাকা আছে ডিপোজিট সেটাও দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা মাই ডিপোজিট থেকে আপনি কিন্তু অনেক রকম ডিপোজিট করতে পারেন যেমন ফিক্সড ডিপোজিট করতে
ক্রিয়েট ফোলিও করতে পারেন বিভিন্ন কিছু দেখতে পারেন ইনভেস্ট করা আছে আপনার ইন্স্যুরেন্স কিছু আছে কিনা সেটা দেখতে পারেন আপনি মাই ইন্স্যুরেন্সে গিয়ে আপনি পলিসি লিঙ্ক করাতে পারেন বাই এ পলিসি করতে পারেন গেট এ নিউ এসবিআই ক্রেডিট কার্ড আপনি যদি চান যে নতুন একটা ক্রেডিট কার্ড করবেন তাহলে কিন্তু আপনি এখানে নিউ এসবিআই ক্রেডিট কার্ডে ক্লিক করলে পরে আপনার সুবিধা অনুযায়ী ডিফল্ট হবে কিন্তু ব্যাঙ্কই বেছে দেবে যে আপনার কেমন ক্রেডিট কার্ড দর ফাইন্ড ইউর পারফেক্ট ক্রেডিট কার্ডে ক্লিক করলেও কিন্তু এরা বলে দেবে যে আপনার কেমন ক্রেডিট কার্ড আপনি পছন্দ করবেন সুতরাং এভাবে আপনি ক্রেডিট কার্ডও আপনি করতে পারেন মাই রিওয়ার্ড আপনার কোনো রিওয়ার্ডে কী কী আছে সেটাও আপনি দেখতে পারেন তো অনলাইনে অনেক রকম জিনিসপত্র কেনাকাটা করার জন্য এই রিডিমগুলো চলে আসে অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট বা অন্য কিছুতে অনলাইনে পার্চেস করার জন্য এই পয়েন্টগুলো দিয়ে থাকে এখান থেকে আপনি রিডিমও করতে পারেন রিডিম করার জন্য কী করতে হবে রিডিম নাও করতে হবে রিডিম নাও করার পর আই এগ্রি করতে হবে বন্ধুরা দেখুন যেই পয়েন্টসগুলো আমার আছে সেই পয়েন্টসগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা গিফট ভাউচার করতে পারি ফ্লাইটের টিকিট কাটতে পারি মোবাইল রিচার্জ করতে পারি ডিটেলস করতে পারি বিভিন্ন কিছু করতে পারি এবার আমরা ব্যাকে যাচ্ছি এইবার দেখুন ইউনো পে ইউনো পেটা কি ইউনো পে আমি এখানে ক্লিক করলাম ইউনো পে দিয়ে কিন্তু আমি কারোর কাছে টাকা পাঠাতে পারি বা কারোর ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে পারি কেউ আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে পারে নিজের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে বা অন্য কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে কিন্তু পাঠানো যেতে পারে এখানে দেখুন কুইক ট্রান্সফার এখানে কুইক ট্রান্সফার করে কিন্তু দশ হাজার টাকা অবধি কিন্তু আমরা পাঠাতে পারি এর জন্য কী করতে হবে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের প্রোফাইল পাসওয়ার্ড একটা দরকার আপনার ইন্টারনেট ব্যাংকিং যখন করেছেন তখন একটা প্রোফাইল পাসওয়ার্ড দিয়েছেন সেই প্রোফাইল পাসওয়ার্ডটা ক্লিক করে সাবমিট করবেন সাবমিট করলে আপনি দশ টাকা পর্যন্ত পাঠাতে পারেন আর কি করবেন ইউনো ক্যাশ ইউনো ক্যাশও আপনি কিন্তু এটিএম থেকে তুলতে পারেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার জন্য আপনি এটিএম থেকে তুলতে পারেন মার্সেন্ট পিওএস যেগুলো আছে সেই পিওএস থেকেও কিন্তু তুলতে পারেন কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট যেগুলো আছে সিএসপি সেখান থেকে কিন্তু আপনি দশ টাকা অবধি তুলতে পারেন মার্সেন্ট পিওএস থেকে দু টাকা অবধি তুলতে পারেন আর এটিএম থেকে কুড়ি হাজার অবধি তুলতে পারেন যদি এটিএম থেকে তুলতে যান এখানে ক্লিক করবেন এটিএমে অ্যামাউন্ট নাম্বার লিখতে হবে এটিএ অ্যামাউন্ট নাম্বার লেখার পর ধরুন আমি পাঁচশো টাকা তুলব পাঁচশো টাকা লিখলাম এখানে অ্যামাউন্ট নাম্বার লেখার পর এখানে নেক্সট করতে হবে নেক্সট করার পর এখানে ইউনোর যেই সিক্স ডিজিটের পিন আছে সেই পিনটা লিখতে হবে পিনটা লেখার পর আপনাকে ওকে করতে হবে ওকে করলে পিনটা সিলেক্ট করেছেন সেই পিনটা যদি এটিএমে সিলেক্ট করেন তাহলে কিন্তু টাকাটা এটিএম থেকে বেরিয়ে আসবে ইউনো পে ইউনো পে কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এই দেখুন ট্রান্সফার করতে পারেন আপনি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারেন আদার অ্যাকাউন্ট আপনি ট্রান্সফার করতে পারেন এখান থেকে আপনি বেনিফিশিয়ারি সার্চও করতে পারেন যেহেতু আমার বেনিফিশিয়ারি কাউকে অ্যাড করা নেই সেই জন্য আমি সার্চ করতে পারছি না তাহলে দেখুন যদি কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে চান তাহলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন এখানে ট্রান্সফার টু ওন ওর আদার ব্যাঙ্ক বলে লেখা আছে দেখুন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনাকে পে এ নিউ বেনিফিশিয়ারি এখানে ট্রান্সফার আপ টু দশ হাজার ইনস্ট্যান্টলি দশ টাকা আপনি ইনস্ট্যান্টলি করতে পারেন এখানে পে এ নিউ বেনিফিশিয়ারি ক্লিক করতে হবে প্রোফাইল পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে একটা বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করতে হবে বেনিফিশিয়ারি অ্যাড করে যে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে চান সেই অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে পারেন বন্ধুরা এখান থেকে কিন্তু আপনারা লোনও নিতে পারেন ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন কিছুতে সেগুলো আপনারা করতে পারেন আপনাদের সুবিধা মতন তাহলে বন্ধুরা দেখলেন এই এসবিআই ইউনো ব্যবহার করে আমরা কত সুযোগ সুবিধাগুলো পেতে পারি বন্ধুরা যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি